成分的姨太又来了。在大家的强势压力下，姨太也去补了《长歌行》。本来呢是奔着男女主去的，没想到被浩烟 CP 圈了粉，还在大家的点播下发现了很多奇奇怪怪的 CP， 什么八四光年啦、八哥压路啦、魏路修啦，这名字取的也太有才了吧！追了几集，姨太突然发现《长歌行》怕是 CP 产出机吧？在这位官配草原王子 vs 逃亡公主、强强元首势均力敌的爱情，有冷面大灰狼 vs 软萌小白兔、一强一弱、甜的冒泡的霸道宠溺，有嘴硬心软的美强御姐 vs 外柔内刚的粘人小哭包、百合向 CP， 有。就连李世民、房玄龄、魏征、杜如晦都有朝堂 F 四的 CP， 真的只有你想不到的汤，没有大家找不出来的。小声问一句，现在磕糖已经磕到这种程度了吗？各种奇奇怪怪的 CP， 大家已经磕疯了吗？随便拉出一对都甜到牙吗？是的，姨太已经成功入坑了。今天咱们就一起来做科学家，先来看看官配 CP， 一个是逃亡公主，一个是草原王子。他集美貌、智慧、武艺于一身，武力值爆棚，双双在线，打起仗来很有谋略。他同样精明善谋，用假名字，用假身份，横行大唐草原。当阿笋遇到了李长歌，那就是强强对决、心心相印哦，不是棋逢对手的较量。傻白甜、玛丽苏、霸总看多了，这种强者之间的爱情真香。每次长歌遇到危险，总有阿笋救他于水火。我的人。今天我要带走。当发现长歌是个女子时，阿笋看她的眼神都不一样了。玩真心话、行酒令，没完全交出去信任的两个人，还是选择真话假话参半说，借着游戏的名义查户口。其实多少都知道对方心里的小九九，但我理解你有秘密，你也知道我的难言之隐，那就用问题回答问题。这难道就是传说中的高情商爱情？两人疯狂搞事业，在打打杀杀中来个眼神触碰，其实聊天都暗藏深意。即便有感情，也要暗戳戳的藏好。他俩的感情不像其他的 B G 剧，一上来就让人上头。他们呢是属于那种慢慢铺垫、细水长流、打持久战，需要大家主动抠糖的。虽然没有那么多纸给，最多就是个拥抱，连吻戏都用小鸟来代替了，但就是越品越有味啊。这俩强强对决，谁会是谁的奴隶，谁又变成了谁的俘虏，真的蛮值得期待的。CP 感一直是个玄学，有人能磕到，也有人表示很无感。这不，在开播前就有人吐槽《三十弟弟》和热巴没有 CP 感，因为年龄差，面貌不搭。草草把这对 CP 划入了男科阵营，不过拉低了颜值，惊喜就会多一点。他们在剧里的强强人设，拉丝眼神让不少人直呼打脸。虽然剧里能找到不少糖，但歌损 CP 感爆表还是在线下。是的，你没有看错，歌损 CP 的扫楼来了，俄西式婚纱安排。放肆疼你扫楼那会儿，俄也安排了中式婚纱。在磕 CP 上，俄一向很会的。热巴和吴磊一下午就完成了两场直播和扫楼，科学家这次真的有眼福了。两场直播里，男女主打闹、撒娇、小拳拳、捶胸口的戏码全有了，都是剧里看不到的福利哦。扫楼时，若巴还在拥挤人群中拽着吴磊的衣服，挽着手臂，而三十弟弟也很绅士的护着热巴。都这么亲密了，还有人没 get 到 CP 感吗？一下午疯狂营业撒糖，热搜不要钱似的上了六个，歌词 CP 也冲上了前五，最后稳居第四。要知道 ，CP 榜一直都是男男 CP 的天下。现在的前两名还是雷打不动的博君一笑和浪浪丁，所以能冲到前五，长歌行也算是为 BG 争了一口气。不过抬头一看，歌损 CP 还是低于浩烟，光配 CP 干不过副 CP， 就还挺神奇的。话说大灰狼、小白兔的古早设定为啥这么圈粉呢？开播十六集，两人同框才二十多分钟，但这一黑一白、一刚一柔，就是 CP 感满满呀。放古装剧里是娇弱公主配腹黑侍卫，放现代剧里是霸道总裁搭小娇妻，这种该死的和谐感永不过时。其实浩烟 CP 的感情线原著里是没有的，这是编剧的自由发挥。但是没想到冷面大灰狼和软萌小白兔这样的搭配竟然可以这么甜，编剧大概是拿准了我们喜欢看这种在谁也不爱的大男主心里女主占据的唯一感，所以疯狂加戏。被誉为冷面杀手的浩都，喜怒从不形于色，偏偏在面对乐烟时，情绪有那么点不一样。抱乐烟上马的时候，他是这样的；乐烟不敢一个人睡觉时，撒娇卖萌之后，他只能坐在旁边陪他到天亮。
，杀人机器冷面浩都整日追杀李长歌。当遇上问烟，面对媳妇儿发话，放过长歌。等有机会袭击李长歌的浩都迟疑了，就连超级名场面四人劫持画面也被扒出了不一样的汤点。反正姨太是吃了这一套。乐烟流落民间后，我每集都在问浩都什么时候来救乐烟。奶凶奶凶的小白兔真的把我锁死。要说这些糖跟大白兔奶糖一样，老套是真的老套，甜也是真的甜。大灰狼与小白兔的故事，多少人羡慕的鼓舞剧情。小哭包公主一哭，我们冷血的浩都大人也很无奈呀。这是不是就叫以柔克刚？现在长歌行发展到了草原剧情，长歌和阿笋的相处变多，乐烟呢也即将与浩都会合，这两对 CP 之间的比拼之路才刚刚开始。不过，对于前面说的官配 CP 干不过副 CP， 有人给出了解释：赵露思的 CP 体质很神奇，虽然目前出场时间不多，但她拉起的 CP 线可真不少。与冷面侍卫男二、青梅竹马男三同框时都很有感觉，甚至与只有一面之缘的男主因为短短的挟持戏份疯狂上分。现在呢，这对邪教 CP 都有了粉丝，而热巴呢，五官太过艳丽，很少有能压得住她的男演员。与她暗恋的魏书玉同框，他们像至交兄弟。与男主阿笋在一起又有点年龄差，跟他最有 CP 感的还是女二赵露思。作为李世民的女儿，自幼养在深闺的乐烟是个娇小柔弱小哭包，从小到大都是长歌在保护乐烟。不小心呢撞上杀人现场，长歌会赶紧捂住乐烟的眼睛，不让她见血腥。乐烟胆子小，长歌就笑话他，以后自己不在他身边了，可怎么办？长歌呢，还会亲手给他扎荷包。堂堂公主手都弄破了，也不在意。与御姐李长歌正好一刚一柔，即便有了杀父之仇，虐到不行，依然有糖。直到长歌逃亡后，小哭包乐烟竟然开始保护长歌了，在厢房前被侍卫阻拦，奶凶的耍着官威。即便被长歌将刀架在了脖子上，乐烟难过的直流眼泪，却一直暗示长歌逃走的方法。看看这被长歌逐出去时，乐烟委屈到极致的背后抱，确定不是虐甜名场面。冷漠万能郡主加撒娇粘人公主，一个故作冷漠，一个心甘情愿，甜虐参半，让人磕进去半天都出不来。编剧真的太会了，这一波 CP 大乱炖简直太精彩了，随便哪个都能拉起 CP 线。看了十六集到底讲了什么，姨太没有什么大印象，反正 CP 倒是收获了不少。最后，真心给其他 B 级剧提点小建议，不要再玩壁咚、闯咚这些只给的烂大街的高甜梗了，让我们自己找糖吧。追剧人的眼睛可是雪亮的，说不定一不小心又磕出了新的 CP 呢。好啦，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢 C 太的视频，就请多多点好关注 ，C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。